അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുവാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ ടൗണിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻട്രൽ ജയിൽ കാണുവാനായിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രണ്ടായിരം കാലഘട്ടം വരെ സെൻട്രൽ ജയിലായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ഈ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ എൻട്രി ഗേറ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ നവീകരണത്തിന് ശേഷം ഇത് പൊതുജനങ്ങൾക്കായിട്ട് തുറന്നു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതറിയപ്പെടുന്നത് ഫ്രീഡം പാർക്ക് എന്ന പേരിലാണ് ഇവിടേക്കുള്ള പ്രവേശനം തികച്ചും ഫ്രീ ആണ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ചര മുതൽ എട്ട് മണി വരെയും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നാല് മണി മുതൽ എട്ട് മണി വരെയുമാണ് ഇത് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പയ്യെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്ന ഗേറ്റിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറുന്നത് അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പാർക്കിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ഒരു സൂചനാ ബോർഡ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശേഷാദ്രി റോഡിനടുത്തായിട്ടാണ് മജസ്റ്റിക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നുമൊക്കെ നടന്നു വരുവാനായിട്ടുള്ള ദൂരമേ ഉള്ളൂ ഇനി അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്ന് പാർക്കിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറുകയാണ് അപ്പോൾ പാർക്കിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ തന്നെ സൈഡിലുള്ള ഗാർഡനിൽ പല രീതിയിലുള്ള പ്രതിമകൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതിൽ വക്കീൽ പോലീസ് പിന്നെ ഒരു പ്രതി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കാഴ്ചകൾ കാണുവാനായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചെല്ലുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ വലിയൊരു ഫൗണ്ടനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും വിശേഷാവസരങ്ങളിലും എന്തെങ്കിലും ഫെസ്റ്റൊക്കെ നടക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് ഈ ഫൗണ്ടം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ നേരെ മുന്നിൽ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് ഇത് നമ്മൾ കയറി വന്ന ഭാഗമാണ് ഏകദേശം രണ്ടായിരം ആണ്ട് വരെ ഇത് സെൻട്രൽ ജയിലായിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചതാണ് അതിനുശേഷമാണ് ഇവിടുന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇത് മാറ്റിയത് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുന്ന തടി കൊണ്ടുള്ള ഗേറ്റിൻ്റെ ഭാഗം തുറന്ന് കിടപ്പുണ്ട് ഏതായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറി കാണാം പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന തടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കി വരുന്ന ഒരു ഗേറ്റാണ് വലിയ ഗേറ്റാണിത് ഇത് ജയിലിൻ്റെ ഉൾഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ കയറി കാണുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ പ്രസൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പയ്യ തുറന്ന് കിടന്ന ഗേറ്റിലൂടെ അകത്തേക്ക് കയറുകയാണ് എല്ലാവരും തന്നെ കയറി കാണുന്നൊക്കെയുണ്ട് അകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കരിങ്ങലിൽ കൊണ്ട് പാകിയ തറയും പിന്നെ ഇതാണ് വെളിയിലേക്കുള്ള ആ ഗേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേളിലോട്ടും അതിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത നില കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പഴയകാല രീതിയിൽ തടി കണ്ടു തട്ടടിച്ച രീതിയിലുള്ള നിർമ്മിതിയാണ് ഇതാണ് അതിന് വെളിയിൽ നിന്നുള്ള എൻട്രൻസ് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഇത് ആ മേളിലോട്ട് കയറി പോകാനുള്ള സ്റ്റെപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം തടി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചവ തന്നെയാണ്
അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ജയിൽ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അതിപ്രധാനമായ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ നേരെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് വാച്ച് ടവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പഴയ ജയിലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ അതേപടി തന്നെ ഇപ്പോഴും നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ യാത്ര ടവറിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഈ രണ്ട് വലിയ വാളുകൾക്ക് ഇടയിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ മുന്നിൽ കാണുന്ന വാച്ച് ടവറിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ജയിൽ മ്യൂസിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒത്തിരിയേറെ നിർമ്മിതികൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ നടന്ന ആ ടവറിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ജയിലിൻ്റെ ഒത്ത നടുകായിട്ടാണ് ഈ വാച്ചിങ് ടവർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ടവറിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു ചെറിയ ഗേറ്റുണ്ട് മേളിലേക്ക് കയറുവാനായിട്ട് അതിലൂടെ സ്റ്റെപ്പുണ്ട് ഏറ്റവും മേളിലേക്ക് എത്തുവാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ് നമുക്കതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല ഈ വാച്ച് ടവറിന് സമീപമുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പാർക്കാക്കി മാറ്റിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ബാരക്കുകളും സെല്ലി ആടുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓരോരോ കെട്ടിടങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ബാരക്കിലേക്ക് പോകാം ആ ബാരക്കിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുവാനായിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ആ അടുത്തേക്ക് പോകാം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ തന്നെ രാവിലെ അഞ്ചര തൊട്ട് എട്ട് മണി വരെയും വൈകുന്നേരങ്ങൾ നാല് മണി തൊട്ട് എട്ട് മണി വരെയുമാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നടക്കാനും മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒത്തിരിയേറെ ആൾക്കാർ ഈ പാർക്കിൽ എത്താറുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ മുന്നിൽ കാണുന്നതാണ് ബാരക്ക് ഇ ഏകദേശം നൂറോളം ജയിൽ പുള്ളികളെ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന ഏരിയ ആയിട്ടാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും സിമൻ്റ് തറയിൽ തല വെക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭാഗം ഉയർത്തി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പില്ലോ പോലുള്ള അങ്ങനെയൊരു നിർമ്മിതിയാണ് ഇവിടെ ഫുള്ള് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ പായോ തുണിയോ മറ്റുമൊക്കെ വിരിച്ചായിരിക്കാം ഇവർ കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇതിന് മേൽക്കൂര നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇത് നേരത്തെ തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നോ അതോ ഇത് റിനോവേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയപ്പം എടുത്ത് മാറ്റിയതാണോ എന്നറിയില്ല ഇതിങ്ങനെ അങ്ങേ അറ്റം വരെ നമുക്കിത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും സൈഡിൽ ജനാലകളുണ്ട്
അങ്ങനെ നമ്മൾ ബാരക്ക് ഈ എന്ന് നടന്ന് നീങ്ങി തൊട്ടടുത്തുള്ള അടുത്ത ഒരു ബാരക്കിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് ബാരക്ക് എഫ് എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ബാരക്ക് ഇയിൽ കണ്ടൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബാരക്കാണിത് ബാരക്ക് ഇയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലുള്ള യാതൊരു നിർമ്മിതികളും ഇവിടെ ഇല്ല ബാരക്ക് ഇയിൽ നമുക്ക് ജയിൽ പുള്ളികൾക്ക് കിടക്കുവാനായിട്ട് സിമെൻറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രത്യേകതരം ബെഡ് പോലത്തെ ഒരു ഭാഗവും തലവെക്കുവാനായിട്ട് ഒരു ഉയർന്ന ഭാഗവും കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് അത് കാണുവാനായിട്ടില്ല പകരം നടുക്കൂടെ എന്തോ ഒരു ബ്ലോക്ക് പോലെ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു തൂണുണ്ടായിരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ബാരക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അറിയുവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ബാരക്ക് എന്നുള്ള അല്ലാതെ വേറൊന്നും നമുക്ക് ഈ ബാരക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ജനാലകളും ഭിത്തികളും എല്ലാം ബാരക്ക് ഈ പോലെ തന്നെയുണ്ട് പിന്നെ ഈ കിടക്കുവാനായിട്ടുള്ള സൗകര്യം മാത്രം ഇല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് പകരം നടുക്കൂടെയുള്ള ഈ എന്തോ ഒരു തൂണുണ്ടായിരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നിർമ്മിതിയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പയ്യ അവിടെ നിന്ന് ബാരക്ക് എഫിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് അവിടെ നിന്നും പയ്യ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു നിർമ്മിതി ഇതിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് സെൽ യാഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് എ ഡിയിലാണ് ഈ സെൽ യാഡ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകമായി ഐസോലേഷൻ ആവശ്യമുള്ള തടവുകുള്ളികളെ പാർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സെൽ യാഡ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ സെൽ യാഡിൽ ഒരാൾക്ക് ഉറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലവും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ടോയ്ലറ്റുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ബാരക്ക് ഇയിലും ബാരക്ക് എഫിലും കണ്ടതുപോലെ ഉള്ള ഒരു നിർമ്മിതിയല്ല നമുക്ക് ഈ സെല്ല് യാഡിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും സെല്ലുകളാണ് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകളാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കെട്ടിടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പ്രസൻറ്റ് അകത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ ബ്ലോക്കാണ് ഇത് വലിയൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഈ ജയിലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടെ അകത്തേക്കുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ലൈബ്രറിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അത് മേൽക്കൂര കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അത് കാരണം പുതിയതായിട്ട് അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മേൽക്കൂര ഉണ്ടാക്കി സംരക്ഷിച്ചു വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് 
എല്ലാവിധ സജ്ജീകരണങ്ങളോടും സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ ഒരു ജയിലായിരുന്നു ഈ ബാംഗ്ലൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള കാഴ്ചകൾ അകത്തുള്ള കാഴ്ചകൾ ഞാൻ ആ ജനലിൽ കൂടെ പകർത്തിയതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇത് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളും കൂടി കാണുവാനായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പിള്ളേർക്ക് കളിക്കുവാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് മുന്നിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിന് ശേഷം ഇത് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കുവാനായിട്ടുള്ള പ്ലേ ഏരിയയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നത് ജയിൽ മ്യൂസിയത്തിലെ കാഴ്ചകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധേയമായ വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ ഈ ജയിൽ മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ വേറൊരു സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഈ കഴുമരത്തിൻ്റെ ഒരു മാതൃകയാണ് ഇവിടെ നിർമ്മിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല അതിവിടെ എങ്ങും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല ഇപ്പോൾ കഴുമരത്തിൻ്റെ ഒരു മാതൃക ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഇതാണത് മരത്തിൻ്റെ ഹാങ്ങ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ താഴെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡോറ് പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സ്റ്റെപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഡോറ് പോലെ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ തുറക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മാതൃകയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആ പ്രൊസീജിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല അങ്ങനെ നടന്ന് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാരക്ക് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതും നമ്മൾ ബാരക്ക് ഈല കണ്ടതുപോലെ ജയിൽ പുള്ളികൾക്ക് കിടക്കുവാനുള്ള ഇടവും തലവെക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഇടവും ഇങ്ങനെ പൊക്കിയായിട്ട് പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് മേൽക്കൂരയോ ഭിത്തിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല ഇനി ഉണ്ടായിരുന്നതാണോ അതിനുശേഷം മാറ്റിയതാണോ നമുക്ക് അറിയില്ല അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും മേൽക്കൂര ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ യാതൊരു ഭിത്തിയോ അതിൻ്റെ നിർമ്മിതികളോ കാണുവാനായിട്ടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാച്ച് ടവറിന് ചുറ്റുമായിട്ട് കുറേ ബാരക്കുകൾ ഉള്ളതായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഈ ബാംഗ്ലൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിലെ അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ഒത്തിരിയേറെ പ്രമുഖരായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഇവിടെ ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചു അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട
അതിൽ പ്രമുഖരായ വ്യക്തികളാണ് നമ്മുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിജിയും എൽ കെ അദ്വാനിജിയും അവർ ഇവിടെ ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഇത് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു കൊടുത്ത സമയത്ത് ഇത് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ശ്രീ എൽ കെ അദ്വാനിജി ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് വേറൊരു ബാരക്കാണ് ഈ ബാരക്കിന് പ്രത്യേകിച്ച് പേരും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ തിയേറ്റർ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതെല്ലാം പാർക്ക് ആക്കിയതിന് ശേഷം നിർമ്മിച്ചവയാണ് ഇവയെല്ലാം അപ്പോൾ ഈ ജയിലിനുള്ളിലെ കാഴ്ചകൾക്ക് വിരാമം കിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് നടക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ കണ്ട വലിയ രണ്ട് സൈഡിലും വലിയ മതിൽ ഇതാണ് വാച്ച് ടവറിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള മതിൽ നമ്മൾ ഇതുവഴി വെളിയിലേക്ക് ഇനി ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാർക്കിൻ്റെ വെളിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് വെളിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു വീലറും ഫോർ വീലറും ഒക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വിശാലമായ കാർ പാർക്കിങ്ങും ഏരിയകൾ തന്നെയുണ്ട് അതിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ചാർജുകൾ ഈടാക്കുന്നതല്ല തികച്ചും ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് വണ്ടിയെല്ലാം പാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന റോഡാണ് ശേഷാദ്രി റോഡ് ഇത് നേരെ മജസ്റ്റിക്കിലേക്ക് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളോ കുറവുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക ഗൂഗിളിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വി